车轮远远，滚滚向前，乘车出行，百姓期待。祖先们发明牛马车，载着希望从田野驶来。车轮远远，滚滚向前，风驰电掣，直达五洲四海。绿皮火车被高铁取代，五星时代列车奔向幸福未来。奔腾时代，奔腾时代，一时的车轮见证桑田沧海。金州，你来江车多少年了？八年了。嘿，时间真快。那你知道不知道，这八年里，咱们这儿造出了多少辆车？五百八十三辆。那以后，咱们这儿再出去的车，都印上了门字儿的标志。人们还会不会记得之前的五百八十三辆？我相信，只要这列车还在轨道上跑，就不会有人忘记。你明白我这话的意思？合资厂办起来了，谁还愿意闷头搞科研呀？人家的技术来了，咱们提供个场地就行了，将车都变成了门泽尔在海外的加工厂了。这我不愿意看到。我们跟门泽尔合作，是为了学习他们的技术，来加强我们的技术水平。门泽尔看中的是中国的市场，他们跟咱们不是一路人。我不管你们对合资厂多么热衷，我就守着我的研究所，只要是我在，研发就不能停。合资厂和研究所的事儿，你也想想。那么今天我们很荣幸的，哎，跟你们说件事儿，我听说啊，好像现在要把重点放在研究所，不办什么合资厂了。真的假的？那是不是王振东要代替杨总成为总经理了？那这事儿新鲜了，我得跟我们主管说说去。是这样，这个行业我干了快一辈子了，是吧？我见证了我国机车事业的发展历程。感谢你这次能来啊，金州哥，你怎么来了？渴不渴呀？要不要喝水？你这么跑出来，展厅那边怎么办？挺好的，赶紧回去，小心被你师傅抓了个现行。那那我先回去了。
，拜拜。嗨，年纪者，怎么样？没让你失望吧？这次真的太感谢你了。从策划到发稿，再到请媒体，你这次真的帮了江彻一个大忙。咱们俩认识时间不短了吧？一句感谢好像不够。那年纪者有什么要求，尽管说，我尽量满足。你说的，说话算话。好。我看你脸色不太好，还是不舒服吗？没有啊。好，好多了，谢谢。我原本以为你的眼里只有工作，没想到还有柔情的一面。刚才我都看见了，你喜欢林志毅那种类型啊？没有，他是跟我一起从小长大的发小，就像我妹妹一样。哦，咱们在这个场合聊这些话题不太合适吧？合适啊，上回田启老师其实是安排咱们俩约会，对吧？这个事情可能真的有必要跟你解释一下。这是个误会。其实我并没有想过要结婚，轿车对我来说，真的比什么都重要。我不想在未来，婚姻和事业两个选择当中为难，我更不希望耽误任何人。听明白了，事业狂，外加不婚族，是这意思吧？其实呢，你计划中的生活就像酒，你以为你会喜欢，但是不一定健康；现实中的生活像水，看着让人安心，还不可或缺。哦，你又欠我一个人情。小尹女士，欢迎你。这边请。有进步啊，越来越国际化了。不开放不行啊，只有开放了，才能让谣言消散。金州，你看我们谈判谈了两年了。你是一个强劲的对手，也是一位真正的绅士。没有办法，我们是各为其主，我只能竭尽所能。你就不能稍微理解我一点吗？嗯，这边请。哎，这都是什么呀？自己看。你哪儿弄来的？走吧，这个东西啊，搞来可特别麻烦。等会儿。哎，对我到了，那我们现在见面吧，马上可以签约，付支票。好，等活动结束后再说吧。中国有一句话哈，人逢喜事精神爽。我看李董事长的精神面貌真是相当的不错，看来江车的业务发展的很顺利嘛。好事坏事在我脸上，看不出来，我不会轻易露出来的。您看啊，贵公子现在是在我们门子儿旗下，他也是门子儿有史以来最年轻的技术总监，您心里应该挺为他自豪的。门泽尔和江车呢，也从竞争变成了合作关系，完全可以共享贵公子的技术。这样的安排，您应该也挺满意的哈。小野代表的业务能力，我一直很敬佩。李岩峰嘛，他自己觉得自己很自豪就行了。至于竞争还是合作，我是这样看的。嗯。竞争也未必是坏事，合作也未必是好事，因为就要看是什么样的竞争，是什么样的合作。嗯，这个竞争从字典上查嘛，它是为了自己的利益，是吧？跟别人去争胜。所以我呀，我有一个新的理念，叫竞而不争。敬而不争，您会不会太过理想化了？
其实很简单啊，静而不争就是知比赛，不争强。那大家都按公认的、公平的规则去出牌，不耍赖，不搞小动作，啊，不搞双重标准。董事长说的真的挺好的。我有个小小的请求哈，您看，能不能在今天的这个开放日上？正式的对我们即将谈成的合资谈判表个态，这样我也好早点向我们总公司去汇报这个好消息。啊，这个协议我们现在还没有签字，呃，我就觉得今天这个场合就不宣布了吧。至于表态，我本来就要说的。好，董事长，发布会时间到了。好。周瑞泰，快请。来，嗯，好。我们中国江车拥有的专利数，以百分之二十六每年的速度快速增长。截止到今年年初，我们拥有的专利量达到一万三千余件，发明专利一千八百余件，申报专利四千二百余件。尤其是为了适应国际化发展战略，我们这三年来国外专利申报数。以百分之七十每年的速度增长。三年期间，我们获得美国、欧洲、日本、澳大利亚、南非等国家授权的专利达到三十余件。虽然这只是一个小小的数目，但这仅仅是个开始。我们将车在轨道交通、装备技术、标准化建设当中也积极发挥着作用。这三年来，中国将车主持或参与起草或修订了七十余项国际标准，主持或参与起草。国家标准二百余项，而行业标准达到将近一千项。这三年以来呢，我们将车在科研方面的投入，大概是每年收入的百分之八左右，今后还会不断的增加。那么在技术投入方面呢，大概是营收的百分之五点六。只有这样，才能够保证不断的有新产品的出现。啊，诸位可以看见，这是我们江车最早的产品。这里是我们历年来研发制造的机车产品。行了，我都介绍了，大家都这么熟，别搞得这么剑拔弩张的，行不行？你真的要把那三项技术卖给小野吗？你要真敢那么做，我林小姐，人家门泽尔是带着诚意和支票来的，这卖给谁呢？是我们的合法权利，你可不能威胁我们呀。严峰，哎，我现在是李严峰的经纪人兼代理。我相信你能够做出正确的选择。走吧，李岩峰，你不要忘了我们在云来没日没夜的付出，你更不要忘了，你身上流的是江车人的血。不是你们闹的，这是哪出啊？得，我不懂你们对江车的感情。你当然不懂。我跟你说啊，等活动一结束，立刻签约拿支票。生意就是生意，你可别给我感情用事啊。我记得，江车还有一次加价的机会，对吧？哎，这就对了，在商言商。感谢各位尊敬的客户、媒体朋友，还有我们的合作伙伴，非常感谢你们今天来到江车，和我们一起见证江车的昨天、今天和明天。啊，我知道
大家很关心江车云来项目。站在前面的这位林工，就是云来项目技术的负责人。哈哈，在我眼里就是个啊小姑娘，哈哈，带着团队远赴云来，历经千难万阻，克服种种困难，最终赢得了客户的尊敬和信赖。我相信云来项目的顺利拿下，离不开林工这样的江浙人的努力和拼搏，而林工这样一代年轻人。就是我们江城的未来。今天我也希望你们和我们一道，见证他们的成长。江浙的发展真的是一线。志在千里，才能厚积薄发。我们的信念一直没有动摇。对江车跟门泽尔的合资谈判比较感兴趣。今天刚巧，小野代表也在场。那就谢。江车开放日的机会，在此对门泽尔的谈判，我表个态。对于合作，我们永远都抱着开放的心态。但是，不管是合资，还是其他各种模式的合作，所谓打铁还需自身硬，合作也要自身硬。换句话说啊，核心技术。我们必须坚持自主研发。你自己如果够硬，你每一步走的足够扎实，无懈可击，那样的情况跟人谈合作，才能是公平的合作。哈哈，有一种说法，自主研发是算木取火，效率太低；拿来主义效率高。但是，风木长宜，放眼量啊。长期来看呢，可能就是缘木求鱼。就算是门泽尔和我们的合资这样的友商，也未必把最新的、最先进的核心技术毫无保留的分享给我们。嗯，其实这种做法也好理解。连猫师傅都留一手，上述的本领不能交给老虎徒弟，是不是？<笑>所以在核心技术上搞自主研发，这是条必走的路，虽然难，但却是正确的路。就像两万五千里长征，即便再难走，我们也要走。这就是我的态度。我有问题。哎，你说。首先恭喜江车这几年在技术上的进步，但是。以我们了解的江车，除了牵引电机，江车的车体、制动系统、转向架技术，好像都还比较薄弱吧？怎么突然在云来项目上有了这么大的进展？你知不知道现在流行一句话，叫做“一切皆有可能”。林工，说笑了，起码在转向架技术上，不可能在朝夕之间就有这么大的突破。大家有必要知道一下，转向架技术。是米轨提速的最大难题。江车的云来团队，在即将出局的前夜，突然拿出了比几家国际顶尖公司更优越的转向架技术。难道有神仙在帮你们？请问，这项赢得云来订单的转向架技术，到底是从哪儿得到的？这个问题我来答。大家好，我是江车云来项目的技术顾问李岩峰。江车云来项目中所用的转向架设计方案属于我个人。我说的没错吧，林小姐？没错。记得前两天有一个对我来说很重要的人跟我提起，一个叛逆的小孩儿。某次抄同学作业，然后还逃学的往事
，但是他只知道这个故事的上半段。这个下半段呢，就是这个小孩接受教训回家之后，暗自发誓再也不抄别人的作业了，只让别人抄他的。没错，这个小孩就是我。我做到了，我很感谢将车交给我的一切，所以我决定。把我在云来项目中转向架的设计方案无偿的转让给江车，就当送给江车一个谢礼吧哥，一千万啊！哦、说说没就没了。我知道我的错。哎，是，你把技术送给江车，啊，我能理解，这毕竟父子之情比钱重要。可你好歹跟我说一声啊！是，我知道。李岩峰，我告诉你，你至少欠我一千万。我知道。一千万。一千万。不是咱能不能反悔啊？不行，咱俩毁约吧，咱俩给他卖了吧，啊！兄弟，你想多了。不是，你再考虑考虑啊。党委会已经最后研究决定，跟门子儿的合资谈判不再往下进行了。我觉得董事长说的对，自主研发的确重要。荆州哥，你总算可以卸下这两年的包袱了，这个结果谈不上失败。其实我早就已经感觉到了。不管是合资还是自主研发，都会因为形势变化而导致最终的选择不一样。只是就我的工作而言，这几年的谈判过程中，有些需要反省的地方。对了。董事长让通知李岩峰可以入职，以后他就是江车的一员了。行李和机票我已经准备好了，谢谢你，喝茶吧。代表，总部那边让我也提交合资失败的报告。你不用有心理负担的，该怎么写就怎么写。这次是我判断失误，才造成了这样的局面。虽然是一次失败的业务，但我却得到了很大的收获。十年前，我们说中国的机车制造水平落后我们五十年，而现在，我们说他们落后我们十年。虽然还是落后，但他们进步的速度，实在让人震惊，让人害怕。这半年多以来，我一直在思考，是什么原因让他们进步的如此之快。经过这次谈判，发现这份文件就是答案了
，小野代表。谭总监，没想到你能来。冒昧打扰，听说你要走，我们董事长特意安排了传统茶道，让我亲自来请您。非常惭愧，门泽尔和江车谈判谈了两年多，最终没有任何的结果。我本来想就这么悄悄的走了，不敢打扰。谈判虽然是以失败告终。但是小野代表的确是一个可敬的对手，当然也是我们江车的朋友，所以朋友远行不能不送。真是盛情难却，既然如此，那就多谢了。江车决定走自主研发的道路，可敬可畏，但是这条道路也许远比你们想象的更加艰险。谢谢小野代表的提醒，或许这也是我们弯道超车的一个机会。我也非常期待你们会交出一份怎样的答卷。这是点茶。小野代表，这是唐宋点茶。我记得您之前说过，点茶在我们中国已经失传了，但事实并非如此。我知道小野代表喜欢茶道，啊，我就做主了，就把大茶先生请来了。真是太麻烦董事长了，这倒让我有些不好意思。你也知道，我接手以来，我们免不了有些磕磕碰碰的。没有磕碰哪来的理解呀？我宁愿磕磕碰碰，在磕磕碰碰中去理解，去释然。是盒子。茶以盒为本，盒为茶之魂。江车集团企业开放日的顺利举办，获得了国内外媒体的一致好评。董事长李建业的发言，开启了江车集团的新篇章。李彦峰，恭喜你加入江车集团。你现在的职务是助理工程师。哎，你的胸牌？怎么回事啊？这个人。董事长，嗯，您的茶，茶不用了。啊，一会儿这个李彦峰来了，让他到研究所去。啊，江秘书，哎，我爸呢？啊，怎么了？我找你们董事长，董事长有个商务会谈，刚走。行，那你告诉我，这是怎么回事？啊，这事儿啊，不归董事长管，你得换个工作服，去找王总工。凡是刚到研究所的人，必须从助理工程师做起，这是规定。什么规定啊？我说，咱们研究所不是有这个特殊人才引进计划吗？以我的学历、我的资质、我的研究成果，哪个不比他们要求高啊？是是是，按说呢，你可以直接做工程师，是吧？但是，你在江车今后的路还会很长。啊，从基层做起对你有好处。什
么有好处？董事长安排的吧？人是聘用，我们有制度。你说你在海外那些留学经历、研究成果啊，我们都有档案。但是你刚入职，在实际操作这一块，还是个新手，还不如新手。行了，王叔，你要这么说，无话可说。干嘛呀？正好，反正林振义也不愿意带你。什么意思啊？跟跟他有什么关系啊？本来呢，想让你给林振义做助理，他不愿意。那现在你也不愿意。我倒省心了，走吧，走吧，走吧。我有说过不愿意这三个字吗？王叔，这给谁当助理不是当的，给他无所谓。不是你这孩子怎么一会儿一变啊？我啥也没说呀。你给我听好了啊！你要如果对这个工作职务没有什么意义的话，咱们这事儿就这么定了。为了将车嘛，拿着。现在跟我去开会去，我拿着茶杯。好。什么会议啊？把手里的活都放一下，啊，我说点事儿。那个，这是咱们新入职的助理工程师李岩峰。大家好，那以后他跟你啊，你有问题吗？我没有。咱们这个小李同学啊，不仅长得帅。而且他的科研成就是有目共睹的，他的变流器和转向架的技术理论非常的超前。那个这次就是凭着他，转向架技术的专利一举拿下了云来这份订单。我们放弃了和门泽尔的合资，决定走自主研发的道路。这样意味着什么呢？意味着从今往后，不单是门泽尔，连菲利克斯、施田这种大公司都不会再向我们伸出援手了。同行是冤家，啊，他们不愿意看到咱们发展。呃，原来这份订单最大的难处是，他们把价格压得非常低，这就需要。咱们花大力气去控制成本，如果我们的机车部件外包，那么会很贵，造价很高。可是要我们自己研发呢？目前凭我们的技术很难达到云来米轨的要求。所以说，这将是一个漫长艰苦的工作，或者说是战斗。这样啊。我给大家三天时间，三天之后，每个人交我一份技术研发的计划书，能做到吧？能。那就这样，散会。自己的座位上。好嘞
喂，还有二姐，我不是跟你说了吗？那没什么事儿的话，你别打我这个号码。这万一被别人知道，我行踪。我是你助理工程师，我不跟着你跟着谁啊？我还以为你听到你的职位就辞职不干了呢。怎么会呢？我对我助理工程师的职位有着无与伦比的热情。王总工让我带你，没意见啊？你罩着我，我有什么意见？从现在开始，你都得听我的。行，什么都听你的。以后每天下午三点给我带奶茶，温的无糖，要红豆跟芋圆。不是，怎么就没有高级点的任务呢？你刚才都说了要听我的。你不会趁此机会报小时候的仇吧？你别不平衡，我做助理工程师的时候，每天要跑两条街给王总工带臭豆腐呢。我们海归不兴这套。你毕业证领了吗？你，你天天喝奶茶不怕长胖吗？小胖子，死摩托，你就这么阴我？李彦峰，我死定了。啊，对，严峰在研究所那边已经顺利入职了。老王正带着他们落实云来项目的计划书。老王现在所有的事情还都亲力亲为。自从他出了院之后，也知道悠着点，很多事情都会派到下面去给年轻人。不过，云来订单这么大，还是得老王亲自出马。这一阵儿，我看他状态还不错，有叶工跟林工给他当副手，也不会太累着他。说的也是啊，不过我还有个想法。哎呀，哎，车来了。哎哎，我说你不能见死不救啊！什么死不死的？不就是你那未婚妻来中国了吗？他不是一个人来的。要我说，你赶紧回去跟他结婚算了。再说他看你这怂样，估计还得求着你放过他呢。你根本就不了解他，我不能让他找到我啊。那要不你回家赶紧躲着吧，啊？哎，我一个人害怕。车来了，车来了。去吧。那你晚上早点回来啊。下班就回来，乖啊！师傅走吧，早点回来。怎么跟养个孩子似的？设备，还有研究成果的草图，熟悉熟悉。是帮真一准备那个云来的项目是吧？是啊。那我说这个，咱们这手绘的草图也太有历史了吧，都可以放进铁路历史博物馆了。这些都是江车人的回忆，江车人的历史，放回去。我知道啊，但是你们这也太乱了吧？应该找人收拾收拾。江车确实跟你之前在郭博士那儿待的一流实验室有差距，你就将就将就吧。什么意思啊？
，先看看这些。说这王总工让所有的工程师都交一份研发计划书，哎，你说是不是为了请大云的项目负责人啊？其实就是叶大兴和林正一 PK， 其他人都是陪跑，有点道理。这回该轮到叶大兴了吧？就是啊，林正一有点弱呀，上回莱恩西试车不就搞砸了？那也不能都怪林一姐啊，简直了，有其父必有其女。哎，说什么呢你们？竟然背后这样说真一姐。怎样都比你们强，自己看看。是。悄悄。